नौ महीने चौदह दिन का समय सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी फ्लोरिडा के तट पर सफल लैंडिंग हुई नौ महीने चौदह दिन बाद आखिरकार भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर धरती पर वापसी कर चुके हैं फ्लोरिडा के तट पर उनकी सफल लैंडिंग हुई है इसके बाद उन्हें कैप्सूल से निकालकर खास पोत में शिफ्ट किया गया जिसके बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है इनके साथ ही क्रू नाइन के दो और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्सरांद गोरबुनो भी हैं ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र के लैंडिंग तक करीब इस प्रक्रिया में 17 घंटे का समय ली 18 मार्च को सुबह आठ बजकर पैंतीस मिनट पर स्पेसक्राफ्ट का हैच हुआ यानी कि एक साइंस की भाषा में दरवाज़ा बंद हुआ दस बजकर पैंतीस मिनट पर स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ और 19 मार्च को रात दो बजकर इकतालीस मिनट पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्प्रेड क्राफ्ट का इंजन फायर किया गया इससे स्पेस क्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह तीन बजकर सत्ताईस मिनट पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में सफल लैंड वीडियो में देखिए ये सारे पल Dragon had an on-time splashdown. Oh, it looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now uh, will be assisted onto the mobility aid. There we have it. Some waves, some thumbs up, and some smiles. Definitely seems to be a theme among all recovery operations. Absolutely, and of course, that leaves NASA astronaut Butch Wilmore inside Dragon in seat four. We're getting some views of him now as he egresses or exits the spacecraft. Once again, some elation and cheers there from Butch Wilmore. As we mentioned before, returning to Earth from coming from a microgravity environment can wreak havoc on the body. So it is customary uh, and just standard procedure for all of our long-term space residents to uh, get assistance once they are back on board the recovery vessel.